hata kama ni kwenye hoja hii kama ni hoja nyingine miongozo ije baadaye tuendelee na mjadala Mheshimiwa mwongozo mimi na ushahidi kila kitu asiletee mimi mimi na ushahidi mheshimiwa 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 Kesi mbona unafanya vurugu? Mheshimiwa Ali Salum dakika tano. atafatiwa na Mheshimiwa Nilikuwa nimemtaja Mheshimiwa Abdalla Mtolea nadhani. Mheshimiwa Abdalla Mtolea atafatiwa na Mheshimiwa uh, Ali Salum. Mheshimiwa Mheshimiwa Naibu Speaker na kushukuru na mimi kunipa nafasi niweze kusema machache katika taarifa hizi za kamati mbili zilizowasilishwa hapa bungeni leo Mheshimiwa Naibu Speaker kwanza nimejifunza jambo leo na hili ni kuonyesha kwamba ni kwa kiasi gani sasa kazi nzuri zinazofanywa na Rais Dr. John Pombe Magufuli zinakubalika pande zote kwa hata wale ambao hapo awali walikuwa wakibeza yale makubwa nayo yafanya sasa unaona wameanza kuyakubari kwa njia nyingine tofauti kabla kabla sijakuja hapa nilipitia hansard za bunge kuona maoni ya wabunge wakati mjadala wa IPTL ulipokuwa ukijadiliwa hapa bungeni yalikuwa ni maoni ya kambi ya upinzani kwamba tuachane na miradi midogo midogo ya, kwa, ya kutengeneza umeme nchini tuje na miradi mikubwa hata kama hata kama nchi itasimama kufanya shughuli nyingine kwa miaka mitano lakini ikitatua tatizo la umeme hilo utakuwa uamuzi wa busara sana nikarudi nikaangalia hansard za bunge la budget mwaka jana waliotoa maoni hayo wakati serikali imeanza ime, imeanza kuzungumzia swala la stiglas gauge wakaanza kusema kwamba mradi huo si sahihi kwa sababu unaharibu mazingira. Leo tumekuja hapa tena tunasikia hoja zinazidi kubadilika ninachomaanisha kwamba mradi huo sasa sio sahihi mkandarasi aliopewa hana uwezo wa kujenga. Lakini inakuja hoja nyingine mpya kwamba mradi huo wa Tanzania wasiutegemee kesho kesho kutwa. Nani alisema mradi mkubwa kama huu unaweza ukajengwa ndani ya mwaka mmoja? Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani wa Tanzania wanaanza kukubari na kuzielewa kazi nzuri zinazofanywa na serikali ya awamu ya tano. Sasa hili 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 ni jambo zuri. Hili ni jambo zuri. Kwa sababu kwa sababu umeme umeme ambao unakuja kujengwa kwenye nchi hii unakwenda kuondoa matatizo mengi ambayo yamekuwa yakiisumbua nchi kwa muda mrefu lakini wakati mradi huu una, unaendelea miradi mingine ya kuimarisha umeme inaendelea kufanywa ili Tanzania isiwe gizani wakati wa kusubiria mradi huu lakini wa Tanzania wanaelewa kwamba tunakoelekea sasa tunakwenda kulitatua tatizo hili moja kwa moja kwa mimi naipongeza sana serikali kwa maamuzi haya magumu wanayoyafanya lakini mheshimiwa naibu speaker limezungumzwa swala hapa pia la LNG na kuna msemaji mmoja alitoa taarifa kwamba wananchi wasahau kuhusu LNG kwa sababu baada ya sheria mpya za kutunza rasilimali za nchi hizi zilizotungwa mwaka 2017 hakutokuwa na mtu atakayetamani kuja kufanya miradi ya LNG mimi nafikiri haya masuala ya gesi ni masuala sensitive sana si kila mmoja anaweza kuyasemea yana technicalities zake Taifa halikuwa likitafuta mkandarasi kwa ajili ya kujenga LNG. Lakini waliokuwa wakifanya kazi ya gesi kwenye kitalu block 1 na block 2 ndio waliona baada ya kugundua gesi nyingi wasema hii gesi uwezi kuiuza hapa ndani ni lazima itengenezewe plant za LNG iuzwe nje. Serikali ikawaambia badala ya block 1 kujenga LNG yake na block 2 kujenga LNG yake shirikianeni mjenge planti moja kwa maana kwamba Equino ambao zamani walikuwa wakifahamika kama State Oil 
wakishirikiana na Exo Mobile ambao ndio wako block 1 washirikiane na Shell ame ndio alinua hisa za British Gas kwa BG ambaye na yeye anashirikiana na Ofil Energy na Pavilion Energy kwamba hawa washirikiane kwa pamoja Sasa wakati Starter Oil ambao ni Equino leo wanaangaika na hili Shell alikuwa busy na plant ya Msumbiji kwa hiyo wakawa hawashirikiani vizuri Equino wakaamua kupambana kuishauri serikali iwaruhusu wajenge plant yao yenyewe na mwezi wa 12 serikali imeridhia kwamba nyinyi Equino mnaweza kuendelea na plant yenu Leo mtu akisema hapa wa, wa, wananchi washukuru Mungu kuhusu LNG maana yake anazungumza jambo asilolijua Kwa ni shauri tu serikali hapa sasa kwa sababu mradi wa LNG ni mkubwa na kwa kuwa mmewaruhusu Equino kuendelea na LNG basi kiundwe kitengo maalum cha kushughulika na hiyo LNG kama ilivyofanya kwenye Stiglas Gorge kwamba kumekuwa na kitengo maalum kinashughulikia kina, kina uendelezaji tu wa Stiglas Gorge na kwenye LNG vile vile kiundwe kitengo cha namna hiyo ili hawa Equino wawe na mtu ambaye wanadili naye moja kwa moja sasa haya mambo ya gesi usipo yajua kwa kweli atakusumbua na ndio maana mtu anaweza kuja hapa akahoji kwamba bomba kubwa la gesi mpaka leo utilization yake ni 70% tu hiyo ndio sahihi kwa sababu bomba lile halikujengwa ili lijae ndani ya miaka miwili kwa sababu kama lingejaa ndani ya miaka miwili ndio ingekuwa hasara lile bomba linatakiwa lisijae hata ndani ya miaka 20 kwa hiyo kama leo liko 7% maana yake ujenzi ule uliona mbali zaidi na tuna, tuna sababu ya kuipongeza serikali Kwa mheshimiwa mwenyekiti wa Tanzania waanze kuzoea vitu vikubwa vinavyojengwa kwa fedha za ndani. Yale mengi ambayo tulikuwa tukiamini huko nyuma kwamba hayawezi kutekelezeka ndani ya awamu ya tano yanatekelezeka. Mheshimiwa naibu speaker nikienda kwenye kamati nyingine ya ulinzi mambo na, na, na mambo ya nje Mheshimiwa Abdalla Mtulea kengele mishagonga. Ah. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.